ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಆ ವಲಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಆದಂಥ ಗಿರೀಶ ವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೂ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಕವಚ ಅಥವಾ ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಥವಾ ಕ್ರಷ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮಿಶ್ರಗೋಳ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ಗೋಳ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರಗೋಳ ಅಥವಾ ಕೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂರು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಲಯ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಥವಾ ಕ್ರಷ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಿಶ್ರಗೋಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಒಂದು ವಲಯ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಕವಚ ಅಥವಾ ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಥವಾ ಕ್ರಷ್ಟ್ ಎಂಬುದೇ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಪದರ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಶಿಲಾಗೋಳ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಆರಂಭದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರುವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಾಸರಿ ಅರುವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ ಒಳಗೆ ಇದು ಹಬ್ಬಿರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ರಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಶಿಲಾಗೋಳವನ್ನು ಅಥವಾ ಭೂಕವಚ ಅಥವಾ ಕ್ರಷ್ಟನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಖಂಡ ಕವಚ ಅಥವಾ ಸಿಯಾಲ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಭೂಖಂಡ ಕವಚವನ್ನು ಸಿಯಾಲ್ ಎಂದು ಸಹ ಕರೀತಾರೆ ಎರಡನೆಯ ಪದರ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಗರಿಕ ಕವಚ ಯಾವುದಂದರೆ ಸಾಗರಿಕ ಕವಚ ಅಥವಾ ಸೀಮಾ ಎಂದು ಸಹ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕ್ರಷ್ಟಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಖಂಡ ಕವಚ ಅಥವಾ ಸಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎರಡನೇ ವಲಯ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಗರಿಕ ಕವಚ ಅಥವಾ ಸೀಮಾ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಕ್ರಷ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭೂಖಂಡ ಕವಚ ಅಥವಾ ಸಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಭೂಖಂಡ ಕವಚ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೀಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಫೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಸಿಯಲ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದನ್ನು ಭೂಖಂಡ ಕವಚ ಸಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಷ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಭೂಖಂಡ ಕವಚ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಯಾಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪದರದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಸಿಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಿಯಾಲ್ನನ್ನು ಸಿಯಾಲ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪದರದಲ್ಲಿ ಭೂಖಂಡ ಕವಚ ಅಥವಾ ಸಿಯಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾನೈಟಿಕ ವಲಯ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪದರವನ್ನು ಗ್ರಾನೈಟಿಕ ವಲಯ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಸಿಯಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗಳು ಯಥೇ
ಎರಡನೇ ಪದರ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಮಿಶ್ರಗೋಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಲಯ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಮೆಹೆಜೋರ್ ರೇಖೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಮೆಹೆಜೋರ್ ರೇಖೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ವಲಯ ಕ್ರಷ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಲಯ ಮಿಶ್ರಗೋಳ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೇಖೆ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೆಹೆಜೋರ್ ರೇಖೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಷ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೇಖೆ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ರಾನೈಡ್ ವಲಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕ್ರಷ್ಟ್ ಪದರದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಧಾತುಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಲೋಹಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಧಾತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪಿ ಸಿಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲು ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಧಾತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಕ್ರಷ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಕನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಶಿಲಾಗೋಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಂದರೆ ಕ್ರಷ್ಟ್ ಪದರ ಶಿಲಾಗೋಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಷ್ಟ್ ಪದರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಿಲಾಗೋಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಲೋಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಗೋಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಹಲೋಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಆ್ಯವರೇಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕ್ರಷ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದರ ಕ್ರಷ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಭೂ ಕವಚ ಅಥವಾ ಶಿಲಾಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಎರಡನೇ ಪದರ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿಶ್ರಗೋಳ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ಮಿಶ್ರಗೋಳ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ನ ಭೂಮಿಯ ಎರಡನೇ ಪದರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರುವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ಪದರ ಹಬ್ಬಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ವಲಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಈಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಪದರವು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದ್ರವ ರೂಪದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಲಯ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ವಲಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ವಲಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂಥ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಪದರ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಗೋಳದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಜಿ ಎಮ್ಮಿಂದ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ನು ಜಿ ಎಮ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ನವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಪದರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಗೋಳ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಭಾಗವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ಎರಡು
ರೇಖೆ ಗುಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಮ್ ವಲಯ ಅಥವಾ ರೇಖೆ ಎಂದು ಸಹ ಕರೀತಾರೆ ಮಧ್ಯಗೋಳ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಗೋಳ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಗೋಳವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಲಯ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗುಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ವಲಯ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಮ್ ವಲಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೇಖೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಟಲನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೇಖೆ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಹೆಜೋ ರೇಖೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಕೋರನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೇಖೆ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗುಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ವಲಯ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಮ್ ರೇಖೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಮಾ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಮಾವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೇಖೆ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾನೈಡ್ ವಲಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಗೋಳ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಿಶ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಗಳು ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಬರ್ತದೆ ಏಸ್ಟನೋ ಸ್ಪಿಯರು ಮೀಸೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೇಖೆ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೆಪಿಟ್ಟಿ ರೇಖೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೋರ್ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಥರ ಒಳಗೋಳ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಗೋಳನ್ನು ಸಹ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ನವರೆಗೂ ಒಬ್ಬಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಈ ಕೋರು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಗೋಳ ಅಬ್ಬಿರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಲಯವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಫೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಕೇಂದ್ರಗೋಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋ ವಲಯವನ್ನು ನಿಫೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಫೆರಸ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಂಡು ಬರೋ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ವಲಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಲಯವನ್ನು ನಿಫೆ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಫೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಥವಾ ಕೋರ್ ಎಂದು ಸಹ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲೂ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಂಟಲಲ್ಲೂ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತದೆ ಕೋರಲ್ಲೂ ಸಹ ಎರಡು ಭಾಗ ಬರ್ತದೆ ಹೊರ ಕೇಂದ್ರಗೋಳ ಮತ್ತು ಒಳ ಕೇಂದ್ರಗೋಳ ಎಂದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೇಖೆ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಹಮನ್ ರೇಖೆ ಲೆಹಮನ್ ರೇಖೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಲಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೋ ಆ ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದರ ಕ್ರಸ್ಟು ಎರಡನೇ ಪದರ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಲು ಮೂರನೇ ಪದರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕ್ರಸ್ಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ವರೆಗೆ ಅಬ್ಬಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರುವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ವರೆಗೆ ಅಬ್ಬಿರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಸ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಭೂಕವಚ ಅಥವಾ ಶಿಲಾಗೋಳವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಿ ಎಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಿಮ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಸಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಮವನ್ನು ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೇಖೆ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾನೈಡ್ ರೇಖೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ವಲಯ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಲು ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲಲ್ಲೂ ಸಹ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತದೆ ಏಸ್ತೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ ಏಸ್ತೋನೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುವ ಒಂದು ವಲಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವ ವಲಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಮೇಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು